Chciałem się podzielić informacją o akcji, którą przeprowadzamy w ramach działania parlamentarzyści na szczyt dla dzieci. Etap bardzo ważny, polegający na zdobyciu szczytu Kilimanjaro, Kilimanjaro jest za nami. To tutaj radością się chcę też podzielić. To jest certyfikat, który potwierdza zdobycie szczytu wydany przez władze Tanzanii. W sumie szczyt zdobyło aż 29 Polaków. W tym czasie byliśmy tam zdecydowanie największą ekipą. Kilka osób zrezygnowało z zdobywania szczytu. Jedna osoba była niedopuszczona i jedna w trakcie, zresztą bardzo dzielna, senator Sitarz najstarszy z nas z 5250 musiał, musiał zawrócić. Może takie małe wprowadzenie, skąd w ogóle ten pomysł i jak ja tam się znalazłem. Ja kilka lat temu po, po zabiegach na kolanach zrezygnowałem z Wysokich Gór i nie myślałem w ogóle o zdobywaniu szczytów, wchodzeniu na większe, większe góry. No ale pewnego dnia pojawiła się pani profesor senator Alicja Chybicka i powiedziała, że ma taki pomysł wejścia charytatywnego na szczyt. Nawiasem mówiąc, to chyba pierwsze polskie takie wejście charytatywne, bo mamy biegania różnego rodzaju charytatywne, różne przedsięwzięcia. Natomiast nie słyszałem o takiej wyprawie i, i mamy też nadzieję, że zapoczątkujemy również taki, taki obszar działalności. Więc ona się pojawiła, powiedziała, że nie zaprasza, że ja muszę iść, bo jak ja nie pójdę, to pozostali się nie zdecydują, bo ponieważ opinia, że chodzę po wysokich górach, że biegam maratony, więc nie mogłem odmówić, a muszę powiedzieć, że z radością się zgodziłem. I byłem pełen obaw, pełen obaw co do schodzenia, bo kwestia, kwestia kolan, no kondycji i wysokości. Na Albrusie przeżywałem początki choroby wysokogórskiej, a tu całe szczęście to się nie powtórzyło. Więc tak się dowiedziałem i tak y, przystąpiłem do tej akcji. Y, a akcja y, ma polegać na tym i polega na tym, bo ona się wcale nie skończyła. Ona będzie trwała do 9 maja. Y, polega na zbiórce środków y, na potrzebujące dzieci. Dzieci y, chore przeważnie na nowotwór, ale też na przykład jeśli chodzi o dzieci, które są w klinice Akogo. Pani Błaszczyk, no to też jest kwestia tej fundacji Budzik i one będą przeznaczone na bieżące funkcjonowanie tej kliniki, ale też ona planuje rozbudowanie dla osoby starsze, wybudzanie, więc szuka środków i to jest jeden z elementów. Czyli pomagamy przez inne fundacje. Tych fundacji jest aż pięć. Fundacja Polsat ma w planie wybudowania sześciu skomplikowanych urządzeń, w uproszczeniu mówimy łóżko, w Centrum Zdrowia, ale to jest takie urządzenie dla zupełnie najmniejszych dzieci noworodków, które są chore na nowotwory i planuje sześć takich łóżek właśnie zakupić. Twierdzą, że te sześć łóżek ratuje 300 dzieciaków w skali, w skali roku. Jest jeszcze fundacja Pani Profesor Chibickiej, to jest klinika, która jest już wybudowana. Ogromne pieniądze tam poszły. W dużej części również w sposób taki społeczny była wsparta. A teraz jeszcze potrzebne jest wyposażenie i tak dalej. I wreszcie Fundacja Promy, która użyczyła nam swojego miejsca na SMS, bo jest SMS na zbiórkę specjalny 72792. I oni pomagają dzieciom niepełnosprawnym i wreszcie Fundacja Solidarności Międzynarodowej i tutaj pójdą środki na dzieci w Tanzanii i na dzieci w Ukrainie. Więc mamy, mamy dla kogo działać. Całe, cała akcja była pod patronatem Marszałków Sikorskiego i Borusewicza. W sumie wchodziło dziewięcioro parlamentarzystów w ataku na szczyt, na tą trzydziestkę. I tak jak wspomniałem, ośmioro weszło, jeden, jednemu się nie udało. Całą wyprawę prowadził znany himalajista Tomek Kobielski, więc mieliśmy dobrą, dobrą opiekę. 
22 wylot, 23 zaczęliśmy marsz, 7 dni nam zajęło wchodzenie i schodzenie. Ja osobiście, tak jak już w kilku wywiadach mówiłem, przeżyłem jako duży wysiłek i spore wyzwanie pierwszy dzień, ponieważ to jest las tropikalny, zmęczeni, cała doba prawie w samolocie i, i y, od razu 18 km w takich warunkach, to, to dosyć było trudne. No ale oczywiście to też było nic przy ataku szczytowym. 20, o 23.15 zaczęliśmy atak, grupa była duża, o różnej kondycji, w związku z tym y, trzeba było iść bardzo, bardzo wolno. A bardzo, bardzo wolno oznacza też, że się marznie i zdobyliśmy szczyt o 8.15. Ja po zejściu zobaczyłem, że mam sinę końcówki paznokci, czyli był początek odmrożenia, ale to zeszło oczywiście po dobie. Cały czas zresztą walczyłem i o dziwo miałem te same rękawiczki, które miałem na Elbrusie, więc musiał być większy mróz i wiatr. W związku z tym no, takie były zdarzenia, inni mieli podobne. Mieliśmy jedno omdlenie w trakcie zdjęcia na szczycie, no to jest brak powietrza, tlenu. Jeden z uczestników miał widzenia w trakcie, to znaczy widział siebie tak gdyby w dwóch osobach, że idzie, tak, no tak to, to tłumaczył, mówił, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Zeszliśmy i tak jak wspomniałem do tego 8 czy 9 maja będziemy akcję prowadzić, a co to oznacza? To oznacza, że w finale na sam koniec ma być bal charytatywny, gdzie będą też licytacje różnych rzeczy, które przywieźliśmy z Tanzanii, ale też i różne prezenty, które już do nas płynęły. Na przykład dwa nowe skutery mamy na tą licytację i inne tam rzeczy. I to będzie finał. W tej chwili wielka prośba też dla Państwa, żeby rozpropagować ten SMS 72 Jest też jest, jest konto i te inne formy, o których wspominałem, zbiórki też będą, będą funkcjonowały. I może warto, bo długo o tym mówić, ale może warto wspomnieć o polskich akcentach związanych z Kilimanjaro, bo one są piękne. Więc pierwszym polskim zdobywcą Kilimanjaro był profesor z Uniwersytetu w Poznaniu, Antoni Jakubowski, który zdobył Kilimanjaro w 1910 roku. W 1923 miał wykład na ten temat, którego zapewne miał więcej, w Krakowie i ten wykład został opublikowany w tej, w tej publikacji, wyprawa na Kilimanjaro. Specjaliści mówią, że pewnie mu się tak naprawdę stanął na brzegu krateru i mu 30, 30 metrów zabrakło do szczytu, on tego nie wiedział, ale no możemy uznać absolutnie, że to jest polski pierwszy zdobywca i ciekawostka się pojawiła. Teraz na konwencji prezydenta Bronisława Komorowskiego myśmy poszli w tych strojach i poprosiliśmy prezydenta do wspólnego zdjęcia i takie zdjęcie mamy. Prezydent podchodząc zaczął mówić, że ktoś w rodzinie i tak dalej. No to, więc okazało się, że profesor Jakubowski, zresztą piękna postać w Instytucie Militarii, w więzieniu obozów, zmarł, zmarł w Londynie, nie wrócił do Polski, jest dziadkiem męża siostry pani prezydentowej Komorowskiej. No ja niestety rzuciłem hasło, że w związku z tym podaruję prezydentowi tą, tą broszurkę. I teraz szukam drugiego wydania i pewnie się jej pozbędę. To taki akcent związany z, z, z samym zdobyciem, natomiast nawiedziliśmy też cmentarz ten, w Tengeru. Tam jest około 150 grobów polskich uchodźców. Oni w 1942 roku tam się znaleźli. Wyszli razem z Armią Andersa ze wschodu i było ich 5 tysięcy u podnóża Kilimanjaro. Założyli spółdzielnie, wprowadzili nowy sposób uprawy roli, niektóre gatunki sprowadzili, nasadzeń dokonali i funkcjonowali tam do 1952 roku i później rozjechali się po świecie. I wyjeżdża, rozjeżdżając się poprosili miejscowe władze, żeby nie likwidowali, tylko stworzyli tam o taki ośrodek rolny, szkołę rolną i ta szkoła funkcjonuje do dzisiaj. To jest taki ładny przykład, bo ci Polacy tak doświadczeni przecież przez, przez wojnę potrafili no coś tak pozytywnego zbudować. I 
Ten ośrodek ma kontakt z Polską i w ramach małych grantów Ministerstwa Spraw Zagranicznych pięć, pięć programów tam realizowała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Więc oni nadal kształcą kilkuset Tanzańczyków rocznie i jest żywa, żywa pamięć i wdzięczność za, za, za ich postawę. I był też jeszcze, jeszcze jeden epizod po, poniekąd związany z cmentarzem, ale też generalnie z działalnością Polaków, bo trzy o, krzyże y, kawalerskie zostały wręczone. Wręczył pan ambasador z Nairobi, bo w Tanzanii nie mamy ambasady, tylko jest z Nairobi, obejmuje Tanzanię też. Y, I otrzymał między innymi pan Ryszard Jankiewicz, Dyrektor szpitala sam o sobie mówi, że jest przewlekle chory na Afrykę. On się tym cmentarzem opiekował, ale też się zaznaczył i zaznacza jako no, lekarz, chirurg. Jest chirurgiem dla miliona ludzi, jedynym. Milion ludzi, jeden chirurg leczy ludzi, ludzi których lew zaatakował, którzy złamali nogę, którzy mają ginekologiczne historie i tak dalej. I tak musi wszystko wszystko potrafić. No jest, jest taka też pięk, piękna, piękna postawa. Więc już na zakończenie akcja charytatywna trwa. My wracając mieliśmy jeszcze konferencję. Był recital pani Ewy Błaszczyk, która sama nie mogła wejść, ale przedstawiciele tych wszystkich fundacji, które wymieniałem byli właśnie w tej ekipie, bo oprócz pan Tamrzysów to byli właśnie przedstawiciele przedstawiciele tych fundacji. Ewa Błaszczyk w Sejmie dała ten recital. My zbieramy poprzez SMS, podpłaty na konto i poprzez ten, tą licytację, którą zapowiedziałem. Wielka prośba, żeby rozpropagować ten numer SMS-a szczególnie, bo to jest nieduża środki, bo chyba 246 z VAT-em. Tak, ciekawostki to powstała piosenka, którą, którą, którą gdzieś tam śpiewaliśmy Kilimandżaro, którą na, napisał Jacek Cygan, a Jerzy Filar.